me empecé a dar cuenta que casi todos los pacientes que tenían ansiedad en algún momento tenían problemas digestivos, que si gastritis, que si hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si estreñimiento, que si colon irritable, que si cron. Pero me di cuenta que nadie investigaba la unión. Entonces yo decía, si el 90% de la serotonina que llega a mi cerebro va a través del intestino. Dije, por lo tanto, esa serotonina, que es la base de la libido, que es la base de los impulsos, del estado de ánimo, de esa sensación de alegría, si el intestino no funciona bien, esa persona anímicamente no puede estar bien. Y dije, bueno, pues empecé pues, a estudiar qué pasa aquí. Y llegué al maravilloso mundo de la microbiota, es decir, todos esos bichillos que pueblan el aparato intestinal. Y empecé a indagar. Ahí entra todo el campo de la inflamación, de lo que yo he hablado muchas veces, de que el cuerpo, cuando está bajo el estrés mantenido, se inflama y el cerebro también se inflama. Y de repente dijimos, oye, ¿y si los probióticos y los antiinflamatorios y las dietas antiinflamatorias conseguimos bajar el nivel de inflamación del cuerpo? ¿Y cuáles empezaron a ser los resultados? La gente recuperaba la libido, la gente recuperaba las ganas de vivir, la gente se encontraba mejor físicamente porque te duele menos el cuerpo, que el estado de ánimo mejoraba. <risa>